you know, convey a huge thank you to him. I would also like to thank Dr. Masru Riaz uh, and Policy Exchange for being the knowledge partner for research publication. Our two-day event would not have been possible without the partnership of our, all our sponsors and our members, especially our diamond sponsors, Nestle, Grameen Phone, Lafarge Holcim, HSBC, and Standard Chartered Bank. However, I must mention the name of my friend, Mahbu Rahman, director of FIKI and convener of the event, who poured his heart out to design this specific inaugural session. <laughs> we are missing him, as he has a doctor's appointment which could not be rescheduled. He prepared a beautiful video, which, Honorable Prime Minister, with your kind permission, I'll share after this event. I, I conclude today by once again reflecting on the wisdom Bongobundu, Sheikh Mujibur Rahman, actually sh shared. Mahbu, very nicely recited in Bangla. I'm sure that many of us from Bangladesh have heard this, but for the benefit of the foreign guests here, I would like to make an attempt to, re to recite in English. Bongobundu said, this country does not belong to Hindus. This country does not belong to Muslims. It belongs to the one who feels for the country as his or her own, whose heart will be filled with joy in the good of the country, and to the one who will shed tears in the sorrow of the country. And this country belongs to those who sacrifice everything in the struggle to liberate the nation, and will do so again in future. Such was Bangabandhu's strong sense of belongingness and unity in the shared diversity which touched the hearts of millions of people. Honorable Prime Minister, I would like to conclude with a firm commitment that FIKI members are, are like birds, symbol of peace, who found their nest in Bangladesh, hence share the affection and sense of belongingness about our country just the way Bangabundu narrated. FIKI is a proud contributor of Bangladesh's success, and for the next phase of our journey of, to a developed country, Fiki will remain a committed partner in progress. Thank you. Shudhi Mandali, Bhavishya Tadiri, Jara Tadir Shopnupurune Lukhe, Govir Bhave, Bishashi Huetake. Fiki, Shoda Sharbuta, Bhavishya de Lukhe, Egi Jolatse. Evare, Amantrito Otiti de Jurno. Audio visual, forever futures forward. The future belongs to those who believe deeply in their dreams. Fiki is always moving towards the future goal. We'll now watch an audio visual presentation titled Forever Futures Forward. বাতাস চন্দ্র তারায় সাগর জলে পাহাড় চুড়ে আমার সীমার বাঁধন টুটে 10 দিকেতে পড়ব লুটে পাতাল ফেরে নামব নিচে উঠব আবার আকাশ ফুরে বিশ্ব জগৎ দেখব আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে Today the universe is in our hands and we are now at this new horizon of smart Bangladesh. The world started converging in the land of Bangladesh. The chapter began six decades ago with the purpose of foreign trade. Seven esteemed member commenced ACCI at Chottogram in the year of 1963. And three years later, the greatest Bengali of all time and visionary leader, Bongobondhu Sheikh Mujibur Rahman, prioritized foreign trade in his six-point movement. That passion made ACCI a trustworthy name for foreign trades in the independent Bangladesh. We demand full authority on foreign trade, one of the most vital points from the six-point movement. In 1987, ACCI became more advanced, 
got renamed as the Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry FICCI, popularly known as FICI. FICI has always been at the forefront, advancing the living standards and maintaining our evolving economy. Collaborating with the government, FIKI is significantly contributing to the growth of the country. Today, FIKI is a family of 200 plus members, trading with over 35 countries and contributing in more than 90% of FDIs. Driven by Bongobuntu's vision, Prime Minister Sheikh Hasina has transformed Bangladesh into a modern nation. Uplifting the lives of all its citizens, her steadfast leadership and visionary plans have propelled Bangladesh onto the path of development, leading it towards the goal of becoming a smart Bangladesh. And Fiki is building that path to the future. Fiki. 60 Years Celebration and Investment Expo 2023. Forever Futures Forward. Shudhi Manduli, Shafullo Tadir Hai, Jara Lokho Arjone Oklanto Puristram Kari. Ibar Eam Rashunbo, Antarjatik Shafullo Binyokari Ter Bukdobo. Prothome Ashchen, Young One CEPZ Limited, Shomani to Chairman or CEO, Janab Kiyak Sanke. Success comes to those who work hard. Dear guests, we'll now hear speeches by successful international investors. First up is the Honorable Chairman and CEO of Young One CEPZ Limited, Mr. Kiyak Sung. He was the past president of International Textile Manufacturers Federation. ITMF based in Switzerland, and the past president of CAFOTI, the Korean counterpart of FBCCI. Honorable Prime Minister Sheikh Hasina MP, Honorable Commerce Minister Mr. Tipu Munshi, Honorable Advisor to Prime Minister, Honorable Prime Minister, Mr. Salman Fasre Raman, MP. Respected Senior Secretary, Mr. Tapan Kanti Ghosh. Bida Executive Chairman, Mr. Rokman Hussein Mia. FC, F5 Fiki President, Mr. Nasser, is us be joy. Well, thank you very much, and I gratefully recognize your effort to bring me here, and I'm extremely honored to stand here, but I don't know. I'm uh, making any good to big crowds here. Uh, anyway, I want to briefly explain what was young one uh, expedition investment in the country here. In 1980 May, we started our factory in Chotogram, uh, Agrabad area. And for first production, we had to bring 50 hand carts driven raw materials to the factory. That was a, quite a scene for the city where no procession as such was uh, you know, being uh, you know, shown to the people there. In 1986, we moved to Chittagong Expo Processing Zone as an anchor investor there, where uh, we had 
really started building our factories. In 1991, Cyclone, uh, April Cyclone, has swept away our first built factories, uh, ruining about 500,000 clothing we have already made. During the recovery of this uh, event, I was determined to invest into this country in a way so that uh, next uh, cyclone will not damage us at all. This was my commitment to the country. And also, when we were giving our workers one piece of bread, they wouldn't eat. I never realized why they are not eating that. They found, I found that they wanted to bring it home so that they can share with the families. I was really moved by these gestures and uh, people's behavior. Then I was very comfortable to make more investment in the country. Then, in 1998, we really built a, one of the finest and the biggest factory in the industry in uh, CEPZ. And uh, uh, Honorable Prime Minister, you personally graced us with the opening. Thank you very much. It was October 21, 1998. And October 30, 1999, she has gracefully as well uh, opened the Korean Export Processing Zone which is now known as one of the best example of development in the world. This is a, thank you very much indeed. And last month on 28th, she has opened the tunnel, which cuts two hour journey to our factory from our uh, airport to 25 minutes. I have to great, gracefully gratefully recognize her effort to do so. Thank you very much. With all these ones, I wanted to tell you that this country has come a long way to make a infrastructure development, social development, so that we are recognized as a, one of the best supplying country for ready-made garments and textiles, which is really recognized to name a few that we are biggest vendor to, uh, to uh, Lululemon, where most of us would know here, and it's, which is acclaimed by the uh, most people uh, in the advanced world, and this is being done. And the North Face, Architects, you know, Adidas, as well as uh, you know, Patagonia, these are all top brands in the world, most of the product is made by man-made fiber. So I am here to also want to say our textile industry must also join man-made fiber initiatives, which is much talked but not implemented enough. So I want to uh, you know, ask all members here to really support this implementation of men making our textile industry more man-made fiber combined industry. This will make this country's textile and clothing industry thrive. And of course, speed to market. These are also talked a lot, but we still need to do more, which I'm more than confident that we will be able to, with your assistance and help, uh, it will be possible. Also, I must make, say that this, we had a, such a great, excellent handling of COVID situation by uh, <coughs> advisor Salman Rahman, and the leadership of the country really made it possible that we survive in this one. We handled this COVID situation better than 
many other countries competing. Thank you very much indeed. Thank you. Thank you. Shamani to Shuti. Ebari Bukta Burakbin, Anturjatik Shoful Binyokari, Chenab Meli Poiraj, CEO IGS AS. Coming to speak this time is another successful international investor, Mr. Meli Poiraj, CEO AGEJ AS. He was head of strategy in Koch Holdings, which is the only Fortune 500 company in Turkey. Her Excellency, the Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina, and esteemed guests. Well, not many people know that I lived in Bangladesh, actually, in the years 92 to 94. My dad was military attaché in Turkish embassy. I studied in uh, Bangladesh International Tutorial on 7th and 8th grades. When I look at the numbers between 94 to 23, the country has grown 10 times. The GDP reached to $450 billion. Under her leadership, Her Excellency, Honorable Prime Minister Hasina, the country has been the most growing nations in the world. I would like to thank her and her team. So let me explain uh, Coach Group. We are the only Fortune 500 company in Turkey. We produce 7% of Turkey's GDP, 9% of Turkish exports. We are in finance, energy, durable goods, and automotive. We have JV with Ford Motor Company, Stellantis, CNH, and so on. As Coach Group, in 2019, we purchased Singer, Bangladesh. And after that, we joined our forces with United Group. As with IGAS, we start investing in the LPG market. IGAS is the leading firm in Turkey and second in Europe in LPG. LPG is very important in auto gas, industry, and cooking. We are trying to change lives of people, Bangladeshis. Why we did this investment? 170 million people, young, very well educated workforce, and a country with prosperity. We believe the future of this country. We finished the first phase of investment in Chittagong in less than a year. And I would like to thank Bangladesh Investment Development Authority and all the ministers who helped us in this great investment time. The second phase will be in Dhaka and Mongla. We will invest, as I guess, at least $200 million. As Coach Group, we already invested in Singer, but we also would like to leverage the young workforce, especially in the IT industry. It's a great country for outsourcing, and we will leverage that. I was also at the board of Yapu Kredi, one of the largest banks in Turkey. With Yapu Kredi, we were trying to actually assess the opportunity to leverage the IT workforce in Bangladesh, and we will manage that. At the end of my speech, I'd like to thank Honorable Prime Minister Sheikh Hasina for her pivotal role in transforming this country. And as a kid who lived in Bangladesh, actually, I experienced that. 
I also would like to thank Mr. Nasser, Nasser, head of FIKI, who actually helped us to meet United Group and invest in this country. Thank you. Shudhi Mandoli, Bangladesh Bideshi Binyog, Shahoj Theke Aro Shahoj Dar Kodde, Bida, Proti Sruti Bodho, Fiki Shathe, Tadir Ongshi Darotto, Deshir Unnaone, Proyojunyo Binyog Nishite, Ehi Jotho Lokho, Orthoniti Ke Aro Shokti Shali Koretse. Shudhi Mandoli, Ebare Bishesh Otithir Pogdobo Pradhan Kodde, Amundrun Janatshi, Nirbahi Chairman, Senior Shochi Bida, Chanap Lokman Hussain Miyake. Bida is committed to ensure hassle-free foreign investment in the country. Their partnership with FIKI has strengthened the economy by ensuring the necessary investment in the development of the country. I'd now like to invite Mr. Lokman Hussain Miyake, Executive Chairman, Senior Secretary Bida, to deliver his speech. Respected Chief Guest, Honorable Prime Minister of People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina, Honorable Minister of Commerce, Mr. Tipu Manshi, Honorable Private Industry and Investment Advisor to the Prime Minister, Mr. Salman Fazlur Rahman, Senior Secretary, Ministry of Commerce, Mr. Tapon Kanti Ghosh, President of the FIKI, Nasser Ezaz, Respected Principal Secretary, High Officials, His Excellency Ambassador, Honorable Ministers, MP, FIKI members, business leader from home and abroad, friends from electronic media, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and good morning. I will start by paying tribute to the father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujib Rahman and Bangamata Fazilatan Nisa Mujib, and also the martyr, freedom fighter of our liberation war. I thank everybody for joining 60-year celebration of FIKI Investment Expo 2023. BIDA is the proud strategic partner of this flagship event, which will showcase the success and the potential of Bangladesh as an investment destination. As the country apex chamber of foreign investor FIKI is a bridging connecting foreign investor with vibrant business opportunity in Bangladesh. Ladies and gentlemen, we are very happy that Honorable Prime Minister is present with us. This exciting event will highlight a unique investment opportunity and contribute to Honorable Prime Minister's vision to achieve smart Bangladesh. We, the people of Bangladesh, thank the Honorable Prime Minister for changing our lives, for building the foundation for our future. Because of our policies, Bangladesh is now one of the most attractive destinations investment destination in the world. So here are some of the reasons why Bangladesh is the best. We are one of the first and most resilient economic in the world with average annual GDP 6.5%. For our highly successful COVID management, we manage we are the number one in the Asia, number fifth in the world. In single day, we vaccinated 8 million, and second round, we vaccinated 12.6 million. That's a world record. We are strategically located at the center of the Golden Triangle, bridging India, China, and ASEAN, and allowing access to 3 billion region consumers. We have 67 million skilled workforce below 34 years, and every year 2.2 million young folks join to our job market. In Bangladesh, average monthly wise 160 to 280 US dollar, while the Asia average is 290 dollar. The size of our middle and affluent class population will reach 34 million in 2030, and we will be the ninth largest consumer market in the world, surpassing UK and Germany. We have secured 100% electricity coverage. Our garments export sector, second largest in the world, out of top 10 top eight garments factory in Bangladesh. We are also one of the fourth first and growing digital economy in the world. We have the world's second largest IT workforce, over than seven lakh active freelancers. We are self-sufficient in food, 
production, and we are the world's second in vegetable and jute production, third in the producing the fresh water fish. We have very good connectivity with all over the country, including air, road, rail, and sea. We are building our first even deep sea port in Matarbari with the average depth 8.5 meters. So mother vessel can directly come. This port will be a game changer in South and Southeast Asia. Ladies and gentlemen, according to the Jetro Japan survey, Bangladesh is at the top position in economic outlook, market growth potential in Asia and Oceania. 71% will do reinvestment to expand. 61% will make profit last year. This shows that once foreign investors come to Bangladesh, they never look back. Foreign companies are comfortable and confident in Bangladesh because of they are highly profitable. Because we have a very liberal approach. Your investment is protected by law. 100% foreign equity and joint venture is allowed. You can import capital machinery, only 1% to 2% import duty. For export-oriented industry, there is no import duty for raw material also. BDA registered businesses enjoy reduced duty structure for raw material import. Full reputation of profit in allow without permission. There are bonded warehouse facility for export-oriented businesses. We also have attractive sector-specific incentive, for example, AGD businesses get 50% income tax exemption for agriculture export, up to 20% cash incentive are available. Also, we have ready facility for the investment, 100 economic zone and 109 high-tech park. Japan, India, China, and Saudi Arabia are getting exclusive economic zone in Bangladesh. And I invite more investment for our economic zone through PIKI network. We are also ensuring speedy digital investment services. Use BIDA online on stop service portal to get time-bound approval from the BIDA and other regulator. BIDA OSS is fully digital and active 24 7, 100% of foreign application are proceed within a stipulated time by BIDA. BIDA OSS now has 101 service of 31 organization. Very soon, we will add all investor service to the dynamic platform. The government strongly supports the private sector. A great example of this is the closing of the loss making public sector BGMC jute mill, which are now being leased to the private sector out of 25. 20 has been leased out according to the directives of the Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, today Bangladesh stands as a signing exam of progress in the world. We want to establish long-term investment cooperation with global investors and create new market opportunity for our export. This forum has two sessions and an expo will be held today and tomorrow at this venue. It is my pleasure to invite you to join the session and the expo. Please exchange your valuable ideas, find the right partners, and identify pathway for your investment. BIDA is happy to facilitate your success. Before concluding, I will thank the Honorable Prime Minister for her gracious presence, and thanks to all distinguished guests. Joy Bangla, Joy Bangabandhu. অর্থনৈতিক মাইল ফলক অর্জনে বাংলাদেশ পুরো বিশ্বের কাছে একটি ঈর্ষণীয় নাম যেখানে ফিকির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ অবদান সংস্থাটি বাংলাদেশে শতকরা নব্বই ভাগ এফডিআই প্রদান করে সুধী মণ্ডলী এবারে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সম্মানিত সিনিয়র সচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় জনাব তপন কান্তি ঘোষকে in terms of achieving economic milestones, Bangladesh has set an example to the whole world. And FIKI has been significant in this process, providing 90% of FDI. I'd now like to invite Mr. Tapun Kanti Ghosh, Senior Secretary, Ministry of Commerce, on stage to deliver his speech. 
Honorable Chief Guest, Sheikh Hasina MP, Honorable Prime Minister, Government of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Tipu Munsi MP, Honorable Minister, Ministry of Commerce, Mr. Salman Fazlur Rahman MP, Private Industry and Investment Advisor to the Honorable Prime Minister, Mr. Lokman Osamni, Executive Chairman, Bida, President Fiki, Mr. Nasir Ezaz Bijoy, Distinguished Guest, Ladies and Gentlemen, Assalamu Alaikum and a very good morning to you all. I am very delighted and honored to be a part of this auspicious event of FIKI's 60th year celebration and Investment Expo 2023. The Ministry of Commerce is a strategic partner of this event, and I would like to take this opportunity to welcome all dignitaries and participants to this celebration. At the outset, I pay my deep homage to the father of the nation, Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman, who has liberated our motherland from the shackles of tyranny and exploitation and laid the foundation of the economic development of Bangladesh under the dynamic leadership of her able daughter, Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. Bangladesh has already achieved remarkable socioeconomic transformation and the Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry in Bangladesh has been a significant partner and contributor in supporting the country's economic growth, being a gateway of promoting foreign investment and business opportunities. FIKI has become an efficient center point for foreign investors as well as for local businesses and the government that has opened a new horizon of investment, trade, technology, cooperation, and alignment. Distinguished guests, Bangladesh has experienced an extraordinary journey of growth and development since 2009, confronting with all odds like global pandemic, climate change, and significant global incidents. We have demonstrated remarkable progress. The planned development has helped Bangladesh to graduate from the LDC category in 2026 and ushered in a new development paradigm towards an innovative and forthright driven smart Bangladesh. This growth has led to remarkable improvements in the living standards of its people as millions have been lifted out of poverty. Furthermore, Bangladesh has made commendable progress in both agriculture and industrial production and the country has already turned into a manufacturing hub. Benefiting from the multilateral trading system and duty-free market access Bangladesh has shown is a strength in the global export market, especially in RMG products where our exports amounted to 46 billion US dollar last year. Now we need to new, need diversify our export products by more inflow of FDI and through integration in the global supply chain to encounter the challenges after graduation from the LDC category. Bangladesh's strategic location and its strong presence in the global and regional economy offer opportunities of secured investments in multiple sectors. FIKI's 60th year celebration and investment expo provides an excellent opportunity and platform to showcase all the achievements and future opportunities for investors and build strong relationships among all related stakeholders like foreign investors and government entities to offer the country's journey towards the future. Bangladesh's progress to upper middle income country and a high income country status will have to be largely driven by a sophisticated foreign direct investment and local investment led high performing export sector that is diversified and competitive in a highly globalized world. Government has invested heavily in the infrastructure development of the country to attract both domestic and foreign direct investment in the private sector, including improvement in multimodal transport systems like ports, bridges, road and rail communication, research and development, and skill development. The government has already taken initiatives to reform the regulations and policies, including the formulation of export and import policies, national tariff policy, and enactment of new income tax act and the Customs Act incorporating global best practices to transform trade more open with seamless import and exports. Trade and investment related regulatory services are now made available online and integration of various service delivery authorities are underway. All the government authorities have been working relentlessly to improve the investment climate of the country so as to attract mass needed FDI in the economic transformation of Bangladesh to make the country a high income country by 2041 as envisioned by our Honorable Prime Minister Sheikh Hasina. I congratulate all the foreign investors, exhibitors and guests participating in this event. I also extend my sincere thanks to all who have been working hard for the last couple of months and many others who have contributed behind the scenes to make this expo a success, including concerned officials of the Ministry of Commerce and FIKI. Joy Bangla. Shamanito Shudhi Mandali. FIKI, Bishash Kore, Sharkari, Obe Sharkari Khater, Shomilito Prochester Matome, 
টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব এ পর্যায়ে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান এমপিকে Fiki believes that sustainable economic growth and prosperity can be achieved through the combined efforts of the public and private sectors. We now invite Mr. Salman Fazlur Rahman, MP, Private Industry and Investment Advisor to the Honorable Prime Minister, to say a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Prime Minister of the People's Republic of Bangladesh, Our Excellency Sheikh Hasina, MP, Honorable Commerce Minister, Government of Bangladesh, His Excellency Mr. Tipu Munshi, MP, Executive Chairman of BIDA, Mr. Lukman Hussain Mia, Convener of the event, Mr. Mahabubur Rahman, who is not present here, but I would like to take this opportunity to really congratulate Mahabub for all his efforts in making this event possible today. <clears throat> President of FIKI, Mr. Nasir Rijaz Bijoy, Honorable Ministers, ex uh, Excellencies, Ambassadors, uh, High Commissioners, Ladies and Gentlemen, Dear Business Leaders, Friends from the Media. Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. It is my immense pleasure to join FIKI's 60th Anniversary Celebration and Investment Expo 2023 organized by FIKI in association with the Ministry of Commerce of Bangladesh and the Bangladesh Investment Development Authority. I'd like to congratulate all the esteemed members of FIKI on this excellent milestone achievement and on your achieving this 60 years celebrations. At the very outset of my speech, I'd like to offer my sincerest respect to our father of the nation, the greatest Bengali of all time, Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman, and his family members who were brutally assassinated on August 15, 1975. I'd also like to offer my sincerest respect to the four national leaders, all the women who suffered drastically, and all the brave martyrs for their supreme sac sacrifice in the Great Liberation War of 1971. Ladies and gentlemen, in celebrating Fiki's 60th year anniversary, we must recognize the great contributions of the father of the nation, which was the foundation where Bangladesh has arrived today under the able leadership of his daughter, the Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina MP. He constituted the Planning Commission, which was given the responsibility for formulating policies on various economic targets through five-year plans. The first five-year plan was formulated in 1973 to set the economy on a long-term development track, including facilitating trade and investment. At that time, the country still bore the destruction of the 1970 cyclone, and the wounds of the war after 1971. Our infrastructure and communications were in tatters. Trade and commerce was limited. Bongo Bondu realized the urgency to give his people direction, and he set the highest aspirations of trade and commerce through the five-year plan. The Planning Commission, with their foreign counterparts, identified pathways to diversify Bangladesh's export capacity. This culminated in May 1974, when Bangabundu eventually signed agreements for three projects with Prime Minister Indira Gandhi at their summit meeting in Delhi. That was the inception of trade and investment with our foreign partners, which has set the stage for today. And today we are proud to advocate for more investments in Bangladesh under the leadership of our Honorable Prime Minister, Her Excellency Sheikh Hasina MP. Ladies and gentlemen, the last decade and a half are the era of Bangladesh, unprecedented rise in the economic horizon. Honorable Prime Minister's acumen and time-wise effective policy making has ensured the projective trajectory of our economy even after the COVID pandemic and Russia-Ukraine war. Bangladesh has become an example of economic growth across the globe. The mega infrastructure projects are also all directly linked to facilitate trade and investment. This year, we soft launched the third terminal of Hazrat Shah Jalal International Airport. In the future, when investors arrive in Bangladesh, they will see a world-class airport reflecting our prepared preparedness to be a global investment destination. 
the Bodda Bridge Metro Rail project in Dhaka, elevated expressways in Dhaka and Chiragong, the Bangabundu Tunnel in Chiragong, Matabari, deep sea port has created a new dimension in connectivity and supply chain improvement. Under Honorable Prime Minister's direct supervision, Bangladesh has achieved extraordinary success in the power generation and supply sector, which will further be enhanced in short future through the inclusion of nuclear power. Our future expectations from FIKI members are quite simple. The future you envision should help Bangladesh be a major player in the fourth industrial revolution, create employment and upskill talent and drive sustainable investments. As the investors set foot in Bangladesh, I hope they will not only see but truly feel our aspiration for a developed economy by 2041 and join in that effort. Distinguished guests, Bangladesh is now the 35th largest economy in the world. Developments in different parameters, especially poverty reduction, robust economic growth and sustained human development have helped Bangladesh to attain the qualification in 2021 to graduate to developing country status. Bangladesh's primary economic growth has been led by the private sector. Supported by the government's facilitator role, Honorable Prime Minister has pinpointed private investment, both foreign and domestic, as the prime enabler to achieve the high growth rate for ensuring the dream of a developed and smart Bangladesh by 2041. Prudent macroeconomic management, economic liberalization, and trade integration have fortified resilience and growth in Bangladesh, even in the time of pandemic. Bangladesh is now expected to be the 20th largest economy in the world by 2037. Distinguished guests, FIKI has been playing an important role from the very beginning in the development journey of Bangladesh through different <coughs> through efficient, time-wise policy advisory and consultation. I thank FIKI for its relentless efforts for promoting Bangladesh as an attractive investment destination, along with creating new job opportunities across the country. Ladies and gentlemen, in this auspicious era of the fourth industrial revolution, as one of the fastest growing economies, Bangladesh needs to capitalize the chances of attaining sustainable development through networking and cooperation. Bangladesh is at a juncture where upward economic mobility, enhanced human capital and technology are transforming the economic light landscape. In parallel, we are focusing on export diversification, value-added sectors, critical infrastructure and embedding sustain sustainability. All of these are aligned to Honorable Prime Minister's Vision 2041 strategy of Smart Bangladesh. I trust that, FCC, uh, that FIKI will be a partner to champion prosperity and make Honorable Prime Minister's dream come true. I express my sincere appreciation and gratitude to FIKI, Ministry of Commerce and BIDA for arranging and supporting this event. I would like to offer my sincerest gratitude to Honorable Prime Minister for her gracious presence here in spite of a very, very busy schedule, and as you all know, this is a time, you know, I was very, very scared that she might cancel at the last moment, but I would like to be with, I thank her again for being with us here today. <clears throat> Bangladesh, under the leadership of Honorable Prime Minister, I firmly believe Fiki will keep continuing to play a, pivoting, a pivot role in our journey towards development. I wish this program a great success, Joy Bangla, Joy Bangabundu, may Bangladesh live forever. Thank you. Shudhi Manduli, Bangladesh e Bideshi Binyokari Dir Shangotun, Fiki, Boydeshi Baniche, Tade Shafulutar Shakhurike Chulatse, She Shuchuna Logno Tiki, Uposit Shudhi, Epurjai, Binitun Rod Kurchi, Bisheshotiti, Manunio Banijo Montri, Janap Tipu Munchi MPK, since its inception, FIKI has been leaving a testimony of their success in foreign trade. I now request our special guest, the Honorable Minister of Commerce, Mr. Tipu Munshi MP, to kindly present his speech. Thank you. Hachke Ronushtane Pradhan Othiti, Namadir Manunio Pradhan Mantri, Bangali Thikana, Jalunetri Sheikh Hasina, 
আমাদের মাঝে আর উপস্থিত রয়েছেন সালমান এফ রহমান যিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এপি তপন কান্তি ঘোষ সেক্রেটারি সিনিয়র সেক্রেটারি বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিডার চেয়ারম্যান মিস্টার লোকমান হোসেন আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি চেম্বারের সভাপতি মিস্টার নাসের রাজ বিজয় উপস্থিত রয়েছেন এক্সিলেন্সিস অ্যাম্বাসেডার্স হাই কমিশনার্স আমাদের একজন মাননীয় মন্ত্রীও রয়েছেন বিভিন্ন দেশ থেকে আগত দ্য ফরেন ইনভেস্টার্স দেশের বিজনেস লিডার্স উপস্থিত সুধীবৃন্দ সাংবাদিক বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম গুড মর্নিং টু ইউ অল আজকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমি ভীষণ রকম সম্মানিত বোধ করছি আজকে ষাট বছরের পথ চলার ষাটতম এই অনুষ্ঠানে আমার উপস্থিতি আমাকে বেশ আমি নিজে নিজেই মনে করছি এটা আমার জন্য গৌরবের ব্যাপার আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই যারা আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন যারা এই অনুষ্ঠান সফল করার জন্য নিরলস পরিশ্রম করেছেন তাদের কথাও তাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই মাহবুব তিনি আজকে থাকতে পারেননি তার উপস্থিতি অনুপস্থিতিতেও ফিল করছে খুব শুরুতেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর কথা স্মরণ করতে চাই যার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা তিনি জেলে কাটিয়েছেন এ দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছেন স্বাধীনতার নেতৃত্ব দিয়েছেন ডাক দিয়েছেন যুদ্ধের এবং এই দেশটাকে মুক্ত করেছেন শুরু করেছিলেন দেশটা গড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন কেমন করে এগিয়ে যেতে হবে স্বাধীনতার পরাজিত শত্রুরা তাকে তা করতে দিল না উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট সেই পরাজিত শত্রুরা তাকে রাতের অন্ধকারে হত্যা করল স্মরণ করতে চাই তার বিধি আত্মার মাকফেরাত কামনা করি আমার সাথে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এমন অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা যারা তাদের জীবন দিয়ে গেছেন তিরিশ লক্ষ মা বোন যা তাদের সম্ভব হারিয়েছেন আজকের এই অনুষ্ঠানে তাদেরকেও স্মরণ করতে চাই একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন বঙ্গবন্ধু এই দেশটাকে নিয়ে যাবেন এমন একটা জায়গায় এ দেশে ক্ষুধা থাকবে না শিক্ষিত হবে একটি আধুনিক জাতি হবে অসাম্প্রদায়িক সব সমাজ হবে সেটা করতে দেওয়া হলো না দুর্ভাগ্য আমাদের কিন্তু তার সেই স্বপ্নটা যিনি ধারণ করলেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সুযোগ্যা কন্যা রক্তের আর আদর্শের উত্তরাধিকার যে এক বিন্দুতে এসে মিলেছে তারই নাম শেখ হাসিনা তিনি ধরলেন সেই হাল আপনারা লক্ষ্য করেন মাত্র কয়টা বছরে দু হাজার ছয় সালে যখন সাড়ে দিশ দশ বিলিয়ন এক্সপোর্ট আর আজকে তেষট্টি বিলিয়ন এগেছি খুব আশা আমাদের ছাব্বিশ সালের মধ্যে আমরা একশো বিলিয়ন করব এই যে পথ চলা এই যে লিডারশিপ বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন বাস্তবায়নের যে চেতনা তাকে নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছেন ঘুমকে হারাম করে দিয়েছেন আজকে তার সফলত সফলতা আমরা পাচ্ছি সুফল আমরা পাচ্ছি এই দেশ এখানে এসছে আজকে যাদের অনুষ্ঠান ফিকি তারাই চিন্তা আপনারা চিন্তা করেন দেশটাকে কি অবস্থায় নিয়ে আসা হয়েছে কি রকমভাবে উনি কাজ করেছেন পথ দেখিয়েছেন বিজয় তার বক্তৃতায় নীলফামারির কথা বলল আমি সেই অঞ্চলেরই মানুষ একবার ঘুরে আসবেন আপনারা দেখে আসবেন বদলে গেছে চিত্র বদলে গেছে বাংলাদেশ ফিকির এই অনুষ্ঠানে আপনাদের কাছে বিনীত আবেদন যে সফলতায় ষাট বছর অতিক্রম করেছেন আজকে এক্সপো আপনাদের হচ্ছে আপনারা দয়া করে এই বাংলাদেশকে আপনাদের প্রাইম লোকেশন হিসেবে বিবেচনায় নেন মানুষ অনেক কথা বলবে কিন্তু আমরা যা চোখে দেখি সেটাই তো সত্য আজকের বাংলাদেশ তাকিয়ে দেখেন একটু আগেই একজন বক্তা বলে গেলেন কিভাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে বাংলাদেশ এই যে কেয়াং যিনি বলে গেলেন আমাদের বক্তা আমাকে বারবার বলেছেন সেদিনও বলেছেন যে মিনিস্টার তোমাদের দেশে পেঁয়াজ রক্ষা করার জন্য কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করো গতকালকে একটা আজকে বলেছি খবর পেয়েছি উনি একটা করেছেন আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন আমি যাব দেখতে তো এই যে ইনস্পাইরেশন এই যে আমাদের এগিয়ে যাওয়া পিছনে যিনি তিনি আজকে মঞ্চে আছেন আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী 
আমরা শুধু আপনাদের কাছে আবেদন করতে চাই বাংলাদেশ সব দিক থেকে একটা রাইট প্লেস এখন আমাদের দারুণ সুন্দর একটা ওয়ার্কিং ফোর্স আছে আপনারা কম্পেয়ার করে দেখতে পারেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাথে আমাদের সরকার পজিটিভ আছে একশোটা অর্থনৈতিক জোন করা হয়েছে আপনারা দয়া করে বিবেচনায় নেবেন এগুলো আংটারের যদি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি দুই হাজার তেইশ সালে এফডিআই যে আসছে সেটাও কিন্তু টোয়েন্টি পারসেন্ট মোর আগের বছরের তুলনায় তাহলে চলছে এই ধারাবাহিকতাটা বজায় রাখা দরকার আমরা চাই দু হাজার একচল্লিশ সালের যে স্বপ্ন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ হবে আমাদেরও মাথা পিছু কামাই সাড়ে বারো হাজার ডলার হবে সেই লক্ষ্যে সবাই মেলে আমরা যদি চেষ্টা করি আমরা কিন্তু এটা অ্যাচিভ করতে পারবো এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব আমাদের আমরা সবাই মিলে সেই চেষ্টাটা করি এই ষাটতম এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে এফ সি সি আর এই সুন্দর অনুষ্ঠান সফল হোক সুন্দর হোক যে স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন যে স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করেছিলেন করছেন প্রধানমন্ত্রী সেটা আপনারা বিবেচনায় নেবেন আর একটা ছোট্ট সাবমিশন আছে আমার আমি উত্তরবঙ্গের মানুষ ইনভেস্টারদের কাছে ফিকির লিডারদের কাছে আবেদন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েক বছর আগে কথা দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গে গ্যাস দেবেন আমাদের উত্তরবঙ্গে এই কয়েকদিন আগে গ্যাস চলে গেছে ভারী সুন্দর ইনভেস্টমেন্টের একটা জায়গা এগ্রিকালচার প্রোডাক্টের বাংলাদেশের শস্য ভান্ডার সেটা ভারী ভালো মানুষ দয়া করে আপনাদের যদি একটু স্বার্থপরের মতো হচ্ছে মনে হচ্ছে আপনারা উত্তরবঙ্গেকে কনসিডারেশনে নিতে পারেন ফর অ্যাগ্রো প্রসেসিং অ্যান্ড ফর সাম আদার ইন্ডাস্ট্রিজ থ্যাংকস লট আপনারা আমার কথা শুনছেন আবারও শুভেচ্ছা স্বাগতম স্বাগতম এই প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সম্মানিত সুধি ফিকি একটি গবেষণাপত্র প্রকাশনা করেছে ক্যাটালাইজিং গ্রেটার এফ ডি আই ফর ভিশন টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান এই গবেষণাপত্রের মোরক উন্মোচনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিনীত অনুরোধ করছি লেডিস জেন্টলমেন ফিকি ইস পাবলিশিং এ রিসার্চ বুক ক্যাটালাইজিং গ্রেটার এফ ডি আই ফর ভিশন টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান হুইচ for building tax system in Bangladesh, which increases revenue for government in a business-conducive manner. The Honourable Prime Minister is requested to kindly unveil the book. Shamanita Shuddhi ফিকির ইএসজি কমিটি ব্যবসায়ী ক্ষেত্রে আরও সচেতনতা তৈরিতে নিরীক্ষাধর্মী কাজ করে আসছে প্রথমবারের মতো উক্ত কমিটি একটি প্রকাশনা বের করেছে এই মৌলিক প্রকাশনা বৃহত্তর শিল্পের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি মূল্যবান দলিল হয়ে থাকবে এবারে গবেষণাপত্র ও ইএসজি প্রকাশনার মোরক উন্মোচন ফিকির ইএসজি কমিটির চেয়ারম্যান এবং ইউনিলেভার বাংলাদেশ লিমিটেডের সম্মানিত ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও চেয়ারম্যান জনাব জাভেদ আখতারকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসার জন্য The FICI ESG committee has been doing audit work to create more awareness in the business sector. For the first time, the committee is bringing out a publication. This seminal publication will serve as inspiration for the wider industry and will remain a permanent resource for the industry. Shudhi Mandali, Ivari, FICI Pukho Thike, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হবে এই স্মারকটি ডিজাইন ও তৈরি করেছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান ভাস্কর্য শিল্পী হামিদুসামান স্মারকটি তৈরির সময় শিল্পী মনের অনুভূতি নিয়ে নির্মিত হয়েছে ছোট্ট একটি অডিও ভিজুয়াল a renowned sculptor of Bangladesh. A short audio visual has been created about the artist's feeling during the making of the plaque. Let's have a look.
ভাবছি একটি ছোট স্কালচার বানাবো যা সিম্বলাইজ করে আমাদের দেশকে আমাদের মাতৃভূমিকে প্লাস শান্তির প্রতীক হয়ে আসে এর মধ্যে একটা গ্লোভ আছে একটা ডেভেলপমেন্ট একটা সাইন আছে একটা পাখির সিম্বল পাখি তো মুক্ত পাখি মানে শান্তির প্রতীক পাখি ওইরকম পরিবেশ আসে বলে আসে আমার দেশে যদি আমরা সুন্দর জায়গা দিতে পারি নিশ্চয়ই বিশ্বের ডেভেলপমেন্ট আমাদের দেশে আসতে শুরু করেছে এখন আমাদের দেশ যে একটা মুভমেন্টের মধ্যে উন্নতি শিখন আমরা যাচ্ছি তাহলে একটা প্রতীক হিসাবে একটা স্কাপচার আমি করতে চাই পিছিয়ে দেশে কার্যক্রম শুরু করেছে প্রায় সাত ষাট বছর হয়ে হলো আমার দেশে আমার মনে করি পিকি একটা পরিবেশ পেয়ে এখানে আসছে আমাদের সাথে কাজ করছে খুব আশাবেঞ্জক যে আমাদের দেশে এই ধরনের ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমরা গর্বিত পিকি আমাকে প্রস্তাব দেয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য একটি স্কাপচার তৈরি করে করার জন্য কাজটি দেওয়ার জন্য আমি খুব কিছু কথা প্রকাশ করছি পিকির কাছে আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে উনি আমারই ছোট্ট উপহার হতো আনন্দ করে নেবেন मंचिष्ट सम्मानित अतिथि फिकी बोर्ड सदस्य अनुरोध कर Please put your hands together for sculptor Hamidu Zaman who is joining Nasir Ahmed Bijoy on stage as he presents the plaque to the honorable prime minister. Distinguished guests on stage, the FICI board members and advisors in a photo session with the Honourable Prime Minister. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে মঞ্চ উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথি ও ফিকি বোর্ড সদস্যদের ও অ্যাডভাইজারদের ফটো সেশন পর্ব শেষ হল অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে সম্মানিত সুধি আমরা এখন উপনীত হয়েছি সেই মাহেন্দ্র খনে যার বক্তব্য শোনার জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপিকে বিনীত অনুরোধ করছি ফিকির সাত বছর পূর্তি উদযাপন ও ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো দু হাজার শুভ উদ্বোধন এবং তার মূল্যবান ভাষণ প্রদান করার জন্য উপস্থিত সুধি বক্তব্য রাখছেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি 
I respectfully request the Honourable Prime Minister of the Government of the People's Republic of Bangladesh, Sheikh Hasina MP, to inaugurate the FIKI 60-year celebration and investment expo 2023 and deliver her invaluable speech. Shamanito Shudhi, Manunio Pradhan Mantri. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Asghar Anushtani Shabhapati Fikir, Fikir Air Shadr Shabrindu, Babo Shaik Netri Brindu, Bahujati Company Pratinidhi Brindu, Kutnaitik Mishanir Pratinidhi Brindu, Shakar Vigan, Upasthi Shudhi Mandali. Assalamu alaikum. Foreign Investors Chamber of Commerce and Industry, FIKI, a short bachelor put to Japan among investment expo to Ajate Shupolakajito, a Unustani, Jaropo Situation, Shakal Gamar Alturi, Shuetta Dachi, Ajara Duriatan, Tadako Shuetta, the Digital Bangladesh, Akononiki, Korebo Shu, Jante by and Dick by and Taitadakami, Shuetta Dachi. আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যিনি আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এটি জাতি হিসেবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন আমি শ্রদ্ধা জানাই আমাদের এই স্বাধীনতায় যারা আত্মহতি দিয়েছে সকল শহীদদের প্রতি 30 লক্ষ মাবনের প্রতি অত্যন্ত বেদনার সাথে স্মরণ করি আমার বাবা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন যাকে 75 এর 15 আগস্ট নির্মম ভাবে হত্যা করা হয় একই সাথে আমার মা আমার তিন ছোট ভাই দুই ভাই ভাতজি বধূ আমার একমাত্র চাচা সহ 18 জন সদস্য সেই দিন হত্যা হয় শাহাদত বরণ করে আমি তাদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করি আমি আমার ছোট বোন বিদেশে ছিলাম বলেই বেঁচে গিয়েছিলাম এরপর রিফিউজি হিসেবে আমাদের বিদেশে থাকতে হয়েছিল ছয় বছর পর দেশে ফেরার সুযোগ পেয়েছিলাম যা হোক সুধী মণ্ডলী ফিকি যাত্রা শুরু হয় ১৯৬৩ সালে এবছর চেম্বারটি ষাট বছর পদার্পণ করল শীর্ষস্থানীয় একটি চেম্বার হিসেবে ফিকি বাংলাদেশের একুশটিরও বেশি খাতে বিশ্বের পঁয়ত্রিশটি দেশের বিনিয়োগকারীদের প্রতিনিধিত্ব করছে ছয় দশকের এই যাত্রায় চেম্বারের দুশোটরই বেশি সদস্য প্রতিষ্ঠান প্রায় ত্রিশ শতাংশ আভ্যন্তরীণ রাজস্ব অর্জনে অবদান রাখছেন এছাড়া ফিকি দেশের নব্বই শতাংশ অভ্যন্তরীণ এফ ডি আই এর প্রতিনিধিত্ব করছে যা আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে আমি ফিকির ষাট বছর পূর্তি উপলক্ষে এর প্রাক্তন ও বর্তমান সকল সদস্যকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং আমাদের দেশে আরও বেশি বিনিয়োগ আসুক সেই উদ্যোগটা অব্যাহত থাকুক সেই কামনা করি সুদীপিন্দ বৈদেশিক বিনিয়োগ দেশের অর্থনীতির লাইফ লাইন ছেষট্টি সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান বাংলাদেশের মানুষের জন্য তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি যে ছয় দফা দাবি পেশ করেছিলেন সেই ছয় দফার পাঁচ দফায় বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা কারণ তখন একটা আমাদের এই অঞ্চলটা বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ একটা প্রভিন্স ছিল কাজী এই বৈদেশিক বাণিজ্যের বিষয়টা যেন এই প্রভিন্সের হাতে থাকে সেই দাবিটা তিনি তুলেছিলেন এরপর তার নীতিতে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করি আর স্বাধীনতার পর যখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজ তিনি শুরু করেন তখন অর্থনৈতিক অবস্থার কাঠামো নির্ধারণ ও শিল্প বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ তিনি নিয়েছিলেন এবং বাহাত্তর সালে ভারত ও রাশিয়া সফর করেন ফলে বেশ কিছু বাণিজ্য অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদন সম্ভব হয় তাছাড়া জাতিসংঘের সদস্য হওয়ার পূর্বেই উনিশশো বাহাত্তর সালেই আংটারের সদস্যপদ সেখানে বিশেষ করে চিলিতে শান্তি আগতে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য সংস্থা আংটার তার যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে তিনি প্রতিনিধি প্রেরণ করেন এবং বাংলাদেশ তার সদস্যপদ লাভ করে বাণিজ্য বসত লক্ষ্মী আমাদের দেশে একটা কথা আছে কাজে যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাণিজ্য ব্যবসা এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 
এবং সেটাই জাতির পিতা চাইতেন এবং সাথে সাথে আর একটি বিষয় তিনি বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন যে মাত্র এক কোনো একটা পণ্যের উপর যেন আমাদের নির্ভরশীল না হতে হয় এটাকে বহুমুখীকরণ করা তিনি চীনের সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক উন্নয়নে পঁচাত্তর সালে একটা উচ্চ পর্যায়ে প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন এবং দুটি রপ্তানি ও দুটি আমদানি চুক্তি সম্পন্ন হয় এভাবে একশো ছাব্বিশটা দেশের স্বীকৃতি আমরা পাই বাংলাদেশ পাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে তাছাড়া জাতিসংঘ কমনওয়েলথ ওয়াইসি আই ডিবি ন্যাম এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে শুরু করে মানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানে অর্থ সংস্থাগুলি আইএমএফ ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এডিবি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে চুক্তিগুলি এবং সদস্যপদ বাংলাদেশ লাভ করে এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এভাবেই দেশকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে নিয়ে আসেন বাংলাদেশ এর মাসে অনেক বাংলাদেশের জন্য অনেক একটা দুঃসময় যায় কারণ সে সময় গণতান্ত্রিক ধারা ছিল না তবে আওয়ামী লীগ একুশ বছর পর সরকার গঠন করে তাই সম্মানিত ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগ বৃন্দ বিনিয়োগকারী বৃন্দ আওয়ামী লীগ যখনই সরকার গঠন করে উনিশশো সালে তখন থেকে আমাদের প্রচেষ্টা ছিল বেসরকারি খাতকে আরও উজ্জীবিত করা তাদের জন্য সব কিছু উন্মুক্ত করে দেওয়া এবং বিদেশি বিনিয়োগ যাতে আসে সেই জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া এবং এই পদক্ষেপ নেওয়ার ফলে আজকে বাংলাদেশ অনেকটা এগিয়ে গেছে আমরা জাতির পিতা পদঙ্গ অনুসরণ করি পদক্ষেপ নিয়েছি প্রথমবার ছিয়ানব্বই থেকে দু আমরা বেসরকারি খাতটাকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দিই এবং বিদেশি বিনিয়োগ আসার বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করে দিই এবং আমাদের সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে গ্যাস উত্তোলন থেকে শুরু করে সার্বিক ক্ষেত্রে আমরা বিদেশি বিনিয়োগের আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা চালাই যে জন্য বেসরকারি খাতকে আরও আমরা গুরুত্ব দিই দ্বিতীয়বার যখন আমরা সরকারে আসি দু সালে সরকার গঠন করি এই দু সালে সরকারে আসার পর থেকে এখন আমরা আমাদের দেশকে এই পনেরো বছরে বিরাট পরিবর্তন আনতে পেরেছি এবং বাংলাদেশ বিশ্বের দ্রুততম অর্থনীতির দেশগুলোর একটিতে উন্নীত হয়েছে যদি আমাদের কোভিড উনিশ অতিমারী দেখা না দিত বা রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ না হতো স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন না হতো তাহলে আমাদের অর্থনীতিকে আমরা আরও অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম কিন্তু বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার কারণে আমাদের কিছুটা সমস্যা কিন্তু এগুলো আমরা কাটিয়ে উঠব বাংলাদেশ এখন বিশ্বে পঁয়ত্রিশতম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ বলে গণ্য করা হচ্ছে শক্তিশালী সামষ্টিক অর্থনৈতিক মৌলিক বিষয়সমূহ ও বাণিজ্য সংহতকরণের ফলে আমাদের যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার আমরা সাত পয়েন্ট দুই পাঁচ শতাংশে উন্নীত করতে পেয়েছি কিন্তু দু সালের মানে কোভিড কোভিডের সেই অতিমারির আগে কিন্তু আমরা আট পয়েন্ট এক পার্সেন্টে আমাদের জিডিপি তুলতে পেরেছিলাম কিন্তু কিছুটা পরবর্তীতে কমে যায় আমাদের মাথা পিছু আয় এই এক দশকে যেখানে মাত্র পাঁচশো তেতাল্লিশ মার্কিন ডলার ছিল সেটা আমরা এখন দুই হাজার সাতশো তিরানব্বই মার্কিন ডলারে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি আমাদের দেশের মানুষের ক্রয় ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে সেটা একেবারে গ্রামের তৃণমূল পর্যায়ে জিডিপির আকার দুই হাজার ছয় সালে যেখানে মাত্র চার লক্ষ কোটি টাকা ছিল তা এখন পঞ্চাশ লক্ষ একত্রিশ হাজার কোটি টাকায় আমরা উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি এই সময়ের মধ্যে দারিদ্রের হার সেটাও আমরা হ্রাস করেছি যেটা একচল্লিশ পয়েন্ট এক ভাগ ছিল সেটাকে আমরা নামিয়ে আঠারো পয়েন্ট সাত শতাংশে নামিয়ে এনেছি আর এক্সট্রিম পভার্টি যেটা হত দরিদ্র সেটা সংখ্যা পঁচিশ ভাগের উপরে ছিল আমরা পাঁচ পয়েন্ট ছয় ভাগে নামিয়ে এনেছি ইনশাল্লাহ আরও আমরা কমাতে পারব উৎপাদন খাত ছাড়াও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির এই সাফল্যের পিছনে রয়েছে ব্যক্তি খাতে ভোগ বৃদ্ধি 
যাকে প্রাথমিকভাবে সহায়তা করছে ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ দরিদ্র সীমা থেকে আমাদের অনেক মানুষ এখন ধীরে ধীরে মধ্যবিত্তে উন্নীত হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ অর্থনীতিকে আমরা সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছি অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া প্রতিটি গ্রামে ওয়াইফাই কানেকশন ব্যবস্থা করা সেই ব্যবস্থাগুলি করার ফলে আমাদের দেশে আয় বৃদ্ধি পেয়েছে প্রবাসী আয় বৃদ্ধি পেয়েছে গ্রামীণ জ্বালানি খাতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে দেশের এই অভাবনীয় প্রবৃদ্ধির নেতৃত্বে রয়েছে আমাদের বেসরকারি খাত ছিয়ানব্বই সালে আমরা বেসরকারি খাতের জন্য ব্যবসা বাণিজ্য দেওয়ার উন্মুক্ত করে দেই আর দ্বিতীয়বারে সেই এই পনেরো বছরে দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন মুখী পদক্ষেপও আমরা গ্রহণ করেছি এর ফলে বেসরকারি খাত আরও শক্তিশালী বিকশিত হচ্ছে বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্বে দ্বিতীয় বৃহত্তম পোশাক রপ্তানিকারক দেশ আমাদের বিচক্ষণ সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং বাণিজ্য সংহতকরণের উপর ভিত্তি করে আজকের এই টেকসই অর্থনীতি উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে বাংলাদেশ দু সালে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি যেখানে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলে জাতির পিতা মাত্র তিন বছর সাত মাসের মধ্যেই বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেছিলেন যেটা পঁচাত্তর সালে আমরা সেই স্বীকৃতিটা পেয়েছিলাম এরপর আর বেশিদের এগোতে পারেনি এবার আমরা দু সালে যখন দু সালে জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিক উদযাপন করি এবং একুশ সালে যখন আমরা আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করি তখনই আমরা উন্নয়নশীল দেশ মর্যাদা পেয়েছি দু হাজার ছাব্বিশ সাল থেকে এই উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আমাদের অগ্রযাত্রা শুরু হবে এবং তার প্রস্তুতিও আমরা এখন থেকেই নিচ্ছি আশা করা হচ্ছে যে দু হাজার সাতত্রিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের বিশতম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ আর একচল্লিশ সালে হবে বাংলাদেশ স্মার্ট বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ আর তাছাড়া জাতিসংঘ ঘোষিত জাতিসংঘ যে এসডিজি ঘোষণা দিয়েছে সেটাও আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি অনেক সমস্যা এখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার প্রভাব বাংলাদেশে আছে তা সত্ত্বেও আমরা কিন্তু এই এসডিজি বাস্তবায়নে যথেষ্ট অগ্রগতি সাধন করেছি সম্মানিত বিনিয়োগকারীগণ আমরা সারা দেশে একশোটা অর্থনৈতিক অঞ্চল করে দিচ্ছি উনচল্লিশটি হাইটেক পার্ক প্রতিষ্ঠা করেছি এগুলো বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে দেশি বিদেশি বিনিয়োগ এককভাবে কোনো দেশ যদি এক খণ্ড জমি চায় আমরা তাও দেব আবার যদি কেউ যৌথ উদ্যোগে করতে চান সেটাও করা হবে অথবা পিপিপি বা মানে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে সেটাও করা হবে বিভিন্নভাবে আমরা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং আমরা অনেকগুলি সংস্থা তৈরি করেছি যেমন বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট ডেভেলপমেন্ট অথরিটি বিডা বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি বেজা বাংলাদেশ ইকোনমিক প্রসেসিং জোন অথরিটি বেবজা বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি এইচ টিপিএ এবং পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ অথরিটি পিপিএ এগুলি অথরিটি করে দিয়েছি যাতে কাজ করতে সুবিধা হয় এবং স্বাধীনভাবে সবগুলি স্বশাসিত হয়ে কাজ করতে পারে বিনিয়োগের সুবিধার্থে বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোর ওয়ান স্টপ পরিষেবা চালু করা হয়েছে বিনিয়োগ পরিষেবা প্রদানকারী সমস্ত অফিস সম্পূর্ণ অনলাইন এবং ডিজিটালাইজ করার পদক্ষেপ আমরা হাতে নিয়েছি একই সাথে কর্মকূপ রেমিটেন্স রয়্যালটি প্রস্থান নীতি লভ্যাংশ এবং মূলধন সম্পূর্ণ প্রবর্তন প্রত্যাবর্তন আইন দ্বারা বিদেশি বিনিয়োগ সুরক্ষা সহ বিনিয়োগ নীতিকে আরও সহজ করার বিভিন্ন পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি এবং এটা যত বেশি বিনিয়োগ আসবে আর যত সুযোগ দেওয়া যাবে সে পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে আমরা নিতে থাকব আমরা দেশি বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য জাতীয় শিল্প নীতি দু হাজার বাইশে সরবরাহ খাত চতুর্থ শিল্প বিপ্লব সংশ্লিষ্ট খাত পর্যটন খাতকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছি ব্লু ইকোনমি বিশাল সমুদ্র সীমা আমাদের এই সীমায় যে এখা এখান থেকে আমাদের অর্থনৈতিকভাবে কিভাবে আমরা লাভবান হতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রেখে ব্লু ইকোনমি খাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে আমরা নতুন পরিকল্পনাও প্রণয়ন করেছি লজিস্টিক শিল্পের বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং এই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে অন্যান্য শিল্প খাতের উন্নতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জাতীয় লজিস্টিক ডেভেলপমেন্ট পলিসি প্রণয়নের কাজ এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ এখন জ্বালানি পানি লজিস্টিক্স এবং পরিবহন খাতে তিনশো পঞ্চাশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অবকাঠামো গড়ার সুযোগ রয়েছে 
2025 সালে মধ্যে শুধু লজিস্টিক্স খাতেই 90 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বাজারে পরিণত হবে বলে আমরা আশা করি বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় শক্তিশালী রপ্তানি কৌশল এবং শিল্পনীতি বাস্তবায়নে কাজ করছে এটা প্রতিনিয়ত আমরা আপডেট করি যাতে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা চলতে পারি আমরা 2031 সালের মধ্যে জিডিপি তে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুপাত 31.34 শতাংশে উন্নীত করতে চাই প্রায় 17 কোটি মানুষ আমাদের বাংলাদেশে এছাড়াও আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলির সাথে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা উন্নত করেছি 2030 সালের মধ্যে নবম বৃহত্তম ভোক্তা বাজারে পরিণত হবে বলে আমাদের ধারণা তখন যুক্তরাজ্য বা জার্মানির মতো প্রতিষ্ঠিত বাজারগুলোকে এবং বর্তমান উচ্চ প্রবৃদ্ধির ভিয়েতনাম বা থাইল্যান্ডকেও বাংলাদেশ যাতে ছাড়িয়ে যেতে পারে সেই লক্ষ্য নিয়ে কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি সেই প্রচেষ্টাই আমাদের রয়েছে কারণ আমাদের বিশাল জনসংখ্যা আছে সেটাকে আমরা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগাবো তাদের দক্ষ জনসংখ্যা হিসেবে আমরা গড়ে তুলছি তাদের ট্রেনিংয়েরও ব্যবস্থা করে দিচ্ছি দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ বাংলাদেশ ক্রমবর্ধমান মধ্যবিত্ত ধনিক শ্রেণীর সংখ্যা হবে তিন কোটি চল্লিশ লাখ দু হাজার চল্লিশ সালের মধ্যে আনুমানিক মাথাপিছু জিডিপি দাঁড়াবে পাঁচ হাজার আটশো আশি মার্কিন ডলার কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ তিনশো কোটি মানুষের আঞ্চলিক বাজারের কেন্দ্রস্থল হতে পারে আমাদের যে ভৌগোলিক অবস্থানটা রয়েছে সেইভাবে আমরা কিন্তু আমাদের অবকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা পদক্ষেপ নিয়েছি এবং বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বিনিয়োগ বান্ধব নীতি বৃহৎ আভ্যন্তরীণ বাজার কৌশলগত অবস্থান উচ্চ মুনাফা কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী সহ বিভিন্ন সুবিধার কারণে বিশ্বের অনেক দেশের কাছে বিনিয়োগ শিল্পায়ন এবং রপ্তানির জন্য বাংলাদেশ হবে একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য সেই হিসেবেই আমরা বাংলাদেশকে গড়ে তুলছি সুধী মণ্ডলী ব্যাপক হারে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ করেছি সেগুলি এত বেশি না আমার বলতে চাই না সেটা আপনারা নিজেরাই চোখে দেখতে পারেন তবে আমাদের এই অবকাঠামো একেবারে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত আমরা যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নীত করছি আর এই আমরা যে এই খুব সাফল্যের সাথে এগুলি করে যাচ্ছি তার ফলে দু হাজার একত্রিশ সালের মধ্যে একটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ রূপান্তরিত হওয়ার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেই আমরা আমাদের সমস্ত পলিসি তৈরি করা এবং সমস্ত উন্নয়নের কাজগুলি সম্পন্ন করছি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ডিজিটাল খাত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মোট জনগোষ্ঠীর আটাত্তর পয়েন্ট পাঁচ পাঁচ শতাংশ ইন্টারনেট ব্যবহার করছে বাংলাদেশ প্রায় ছয় লাখ পঞ্চাশ হাজার ফ্রিলান্সার রয়েছে যা বিশ্বব্যাপী অনলাইনে শ্রমের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহকারী কারণ আমরা তাদের ট্রেনিং দিচ্ছি লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং এই ট্রেনিং দিয়েই কিন্তু আমরা একেবারে গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত আমাদের ছেলেমেয়েরা এই ফ্রিলান্সার হিসেবে এখন কাজ করছে আইসিটি খাতে দু হাজার তেইশ সালে আমরা অর্জন করেছি এক পয়েন্ট নয় বিলিয়ন মার্কিন ডলার আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এটাকে পাঁচ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে আমরা উন্নীত করব অন্তত আগামী আরও দুই তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ দু হাজার পঁচিশ সাল নাগাদ সিকি সদস্যবৃন্দ আমি যারা আমাদের দেশে এবং বিদেশের যারা সকলকেই ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আমাদের লক্ষ্যের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে টেকসই ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যবসার বিকাশ ত্বরান্বিত করতে ভূমিকা রাখছেন ফিকির গবেষণা প্রতিবেদন ক্যাটালাইজিং গ্রেটার এফডিআই ফর ভিশন টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান প্রায়োরিটিজ ফর বিল্ডিং এ কন্ডিউসিভ ট্যাক্স সিস্টেম ইন বাংলাদেশ এবং ইএসজি স্ট্র্যাটেজিস অ্যান্ড ইম্প্যাক্টস ফ্রম দ্য মেম্বার্স অফ এফআইসিসিআই আমাদের দেশে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে বিশেষ সহযোগিতা করবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং সেজন্য আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই আসুন সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমরা আরও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাই আমরা আমাদের প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করি
একটি বিজয়ী জাতি হিসেবে আমরা আমাদের বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হিসেবে করতে চাই ইতিমধ্যে আমরা পার্সপেকটিভ প্ল্যান করেছি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা দু এই দু সালের মধ্যে আমরা দক্ষ জনগোষ্ঠী অর্থাৎ স্মার্ট পপুলেশন স্মার্ট গভর্নমেন্ট স্মার্ট ইকোনমি স্মার্ট সোসাইটি আমরা গড়ে তুলব এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য আর সেই লক্ষ্য নিয়েই আমরা কাজ করে যাচ্ছি যাতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের যে স্বপ্ন ছিল ক্ষুদা দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা সেটাই আমরা গড়ে তুলতে চাই বাংলাদেশে একটি মানুষ দরিদ্র থাকবে না গৃহহীন থাকবে না ভূমিহীন থাকবে না প্রত্যেক মানুষ উন্নত জীবন পাবে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি ফরেন ইনভেস্টার্স চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ফিকি এর ষাট বছর পূর্তি উদযাপন এবং ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো দু হাজার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চৌধুরী সবাইকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনার প্রজ্ঞাময় ও দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা আমাদের জন্য পাথেও হয়ে থাকবে থ্যাংক ইউ অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার ফর ইউর ওয়াইজ অ্যান্ড ডাইরেকশনাল স্পিচ ইউর গাইডেন্স উইল অলওয়েজ লিড আস সুধীর মণ্ডলী এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো দু পরিদর্শন করার জন্য বিনীত অনুরোধ করছি সম্মানিত সুধী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান স্থল ত্যাগ না করা পর্যন্ত সবাইকে নিজ নিজ আসনে অবস্থান করার জন্য অনুরোধ করছি সুধী মণ্ডলী নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে রেড এসেন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেনে চলবে দুদিন ব্যাপী এই আয়োজন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুষ্ঠান স্থল ত্যাগ করার পর আমন্ত্রিত অতিথিদের অনুরোধ করছি ফিকির ষাট বছর পূর্তি উদযাপন ও ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো দু হাজার বিশেষ প্রদর্শনীর বিভিন্ন আয়োজন ঘুরে দেখার জন্য এ প্রদর্শনীটি হচ্ছে সুইমিং পুলে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্য মন্ডিত করার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক জয় বাংলা দি ইভেন্ট উইল রান ফর টু ডেজ এট দ্য গ্র্যান্ড বোলরুম ইন দিস হোটেল রেডিসন ব্লু ঢাকা ওয়াটার গার্ডেন আফটার দি অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার লিভস ইউ আর অল ইনভাইটেড টু ভিজিট দ্য ভেরিয়াস প্রোগ্রামস অফ ফিকি 60 ইয়ার্স সেলিব্রেশন অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট এক্সপো 2023 thank you all for making the event a success long live bangladesh joy bangla shudhi mondali mananiya pradhan mantri expo poridarshan kora porjonto shobai ke ei hall e obosthan korar jonno onurodh korchi